Sziasztok! Én Zilahi Krisztián vagyok, online marketing szakértő és konverzió specialista. Ez pedig az e-commerce revolution Magyarország első online üzleti valóság sója. A műsor, ahol a webáruházak újjászületnek, és ahol mindannyiunk közös érdeke az, hogy a látogatóink nem csak elégedetten, hanem lehetőleg valamilyen terméket vásárolva hagyják el a webáruházokat. A szerencsés kiválasztottak lehetőséget kapnak majd rá, hogy részt vegyenek az általunk mentorált egy hónapos optimalizációs időszakon. Ígérjük, ez egy igazi valóságsó lesz, ahol nem csak a sikerekről számolunk be, hanem azt is megmutatjuk, ha egy kampány nem sikerül, ha nem hozza az eredményeket. Tényleg mindent. Négy hét, négy webáruház és egy fantasztikus fejlődési lehetőség. Csapjunk is be! Megkérdettük a műsort, azonnal elkezdtek szép számmal beérkezni a jelentkezések. Az elmúlt hónapban több mint 300 webáruház jelentkezett, közülük a 30 legalkalmasabb kap lehetőséget arra, hogy egy online meeting keretein belül győzzön meg minket arról, hogy érdemes lesz velük együtt dolgoznunk. Ja, Alihó, sziasztok urak, Zilai Krisztián vagyok. Alihó, szép jó reggelt! Köszönöm abba, hogyha esetleg bekerülünk, akkor itt kapunk egy jó kis pop-up stratégiát. Így szakmailag is nagyon kíváncsi vagyok arra is, hogy ti mit adtok, meg hogy nyilván az embernek van a fejébe egy csomó, mit kéne csinálni, de aztán vannak azok, akik meg még, még nagyobban csinálják, és akkor jó tanulni tőlük, úgyhogy, úgyhogy érdeklődéssel állok a feladat elé. Nem vagyok egy ilyen magamutogató, de, de, de tudom, hogy most, most erre van szükség. Igen, én... igen, igen. Meg kell... Remélem, adtok egy jó nagy segberugását. <síthat> Arra kerül a sor. Nem azért jelentkeztem, hogy utána meg, megállítsam a dolgot azzal, hogy hát ez nem tetszik, meg ez most több 5000 forinttal nem, tehát nem számít, most így mondom a, a pénz sem, idézőjelben kicsit. Ha az lesz, hogy azt mondjátok, ez egy jobb dolog, többe kerül ennyi, de üssük, mert ennek meg lesz az eredménye, hát mindenféleképpen azt fogom mondani, hogy csináljuk. Nem tudom pontosan elmondani, hogy azt tudom, hogy mire jelentkeztünk, de azt nem tudom pontosan elmondani, hogy hogy, hogy lehet meghirdetve mondani, hogy olyan valóság sokat Az a lényeg, hogy utána nekünk, tehát hogy meg, megváltozik minden. Én mindig is azt érzem, hogy működünk, jól megyünk, nőnek mindig a számaink, az eredményeink, mindig javulunk, de, mind, de mindig érzem azt a kis pici valamit, ami, ami, ami hiányzik. Perkén alatt azt gondolom, hogy nekünk erre szükségünk van, akár kicsi vállalkozás vagyunk akár nem. Szándékunk is az, hogy ezt megerősítsük, és nagyon örülnénk, hogyha ebbe segítséget kapnánk. A szakmai támogatásnak, illetve az, hogy amit tudnátok nyújtani, amivel tudnék növekedni, egy érdemi növekedést elérni, ez engem nagyon vonzó volt és tetszett. És hogyha csináltok, mit tudom, 300%-os programnövekedést, ez tök jó, tehát ez nagyon jó. És látjuk, hogy ez hatalmas nagy meló, és ezerféle forrás van, lehetetlen kb. kiállítkozni, és ami talán a legjobban számíthat, az hosszú és éveken át tartó statisztika, meg gyűjtés, meg, meg tapasztalat. Az e-commerce revolution nem a célunk, az, hogy megmutassuk az egész világnak, hogy ez az online értékesítés, ez nem varázslás, és hogy ez egy ugyanolyan tudomány, mint bármi más, amit lehet jól is, meg rosszul is csinálni. És szeretném megmutatni, hogy akár 30 napon belül is lehet igen látványos sikereket elérni, hogyha valaki a megfelelő dolgokat csinálja a megfelelő módon. Tehát akkor itt lényeg hogy van, hogy több mint 300 jelentkezünk, ugye ezek közül interjúznunk kellene valamennyivel, de mindegyikkel egyértelműen nem fogunk tudni. Jó? Teljesen kizárt. Ebben a műsorban olyan elkereskedőket váltunk elsősorban, akinek már van egy meglévő boltjuk, és akik fejlődni szeretnének. Kerestük a, hát a csillogást a szemekben, szerettünk volna olyan emberek, olyan cégeknek segíteni, akiknek küldetés tudatuk van, akik ezt szívvel, lélekkel csinálják, és akik hisznek a saját termékeikben. Ezeket kellene, akkor most egyesével végignézhetnünk, ugye? Ők megfelelnek méretügyileg, megfelelnek lelkesítésügyileg. Végig kell nézni a webshopjukat, hogy 
technikailag van-e valami kivetni valunk a kapcsolatban. Nálam az a baj, hogy marketing tudás azt mondom, hogy talán nagyjából van, csak a kivitelezés az, ami, ami, ami elmarad. Abszolút tudjuk, hogy hol vannak a gyengeségeink, mire kéne ráerősíteni, tisztában vagyunk azzal is, hogy igen, az optimumban óriás lehetőségek vannak, de nem tudjuk kihasználni. Pont ezekre a területekre szeretnénk egy kicsit így, így, így ránézni, hogy ezen hogy tudunk változtatni. Akkor már értem, miért beszélgetünk. <gül> Egy hét, közel 30 online meeting, napi 5 kávé, és még mindig nem vagyunk a végén. Minden egyes interjúról felvétel is készült, annak érdekében, hogy Csabával utólag is tudjuk elemezni. Én pedig lassan elindulok Debrecenbe, ahol az egész csapattal együtt közösen eldöntjük, hogy kikkel fogunk együtt dolgozni. Elérkezett a műsor egyik legizgalmasabb pillanata, a kiválasztás. Az elmúlt hetem sűrű volt, de nem panaszkodom, mert azt gondolom, soha nem volt még korábban lehetőségem arra, hogy ilyen rövid idő alatt ennyi webshop tulajdonost megismerjek. Bent a tárgyalóban Csaba és az Optimum munkatársai már várnak rám, de fogalmuk sincs arról, hogy milyen nehéz feladat előtt állunk. Hát sziasztok! Hallihó! Szóval akkor egy táblázatunk, van benne 20 jelölt, szerintem ezeket menjünk egyesével gyorsan végig, szűrjük ki először azokat, amik biztos nemek, vagy amik akármi, és utána ezt kutjuk még 6-8-ra, és az a 6-8-ban még akkor mondjuk lesz egy pár biztos igen, és akkor a te végén még kihozgatunk. Akkor lehet hosszú távon egy igazán sikeres webáruházat építeni, hogyha ezt valaki tényleg a vevőkért teszi, igazából segíteni, értéket akar teremteni, és túlmutat a profit szerzésen és a bevétel szerzésen ez az egész. Nekik egész jó a forgalmuk, amúgy ilyen napi majdnem ezer körül, 800 ezer körül ingadozik. Maga a termékkel amúgy nem, nem lenne rossz, sok kis pici kis értékű dolog. Van neki content marketingük is, az sem feltétlenül rossz, tehát látszik, hogy vannak olyan tartalmaik, amikre jönnek be. Hetente küldenek e-mailt például. Én, én, én forgalom. Ami legfontosabb, hogy, hogy nem, nem tudjuk, milyen konverziós rátájuk, mert nem mérték eddig. Tegnap óta van beállítva, mióta jeleztem nekik, hogy ezt hogy kéne hát csinálni. Jó. Meg hát vannak alapszámaink, hogy 15 és 50 ezer között van a látogatók száma havonta, de ebből csak 11 és 100 között van a megrendelés. Abszolút nincs náluk tudatos marketing, meg listaépítés, tehát ha eszük bejut, akkor küldenek, de amúgy, amúgy, amúgy semmi, tehát így, így nekünk ideális jelölt lehet. Meg nem tudom a landing page-eiknél, mit néztük, hogy náluk is van ilyen, hogy egy csomó organikus forgalom, és ilyen 0,02 százalék. Ugye az látszik, hogy nekik nagyon-nagyon erős ez a branded searchük, tehát ez maga, ez a, maga a brandjük erős, nagyon látszólag. Van, 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 van egy léteg. Tehát a kiválasztás során alapvetően próbáltunk objektívek maradni. Sajnos, vagy, vagy szerencsére, még az ilyen objektív szempontok kiszűrése után is maradt elég sok nagyon jó webáruház, akik közül választani lehetett. Ugye itt kerültek túlsúlyba már a szubjektív preferenciák. Nem tetszik a termék. <gül> nem tetszik a termék. Nem, nem, nem ki. Meg... Egy kicsit szét van. Igen, pont ez az, hogy viszont van benne fejlesztési potenciál. Ez nem sok volt, de. De amúgy sok sok volt. A legalább sablon. Igen, sok Amúgy egy sablonváltással, amúgy már. Már az is sokat, az is. Ilyen oda van a youtuberért, nektek tetszik az alacsony értékű kis widgetek, magas konverzióval, nekem ő tetszik a legjobban. Jó sztori, jó konverzió. Sok munka van velük, de ez egyben, ez egyben végig sok lehetőség is, ugye? Sok lehetőség, úgyhogy... Jó. jó, hát ők is lehetnek. És akkor így, ez a négy, egyben. Mit szóltak hozzá? Jó. Csináljuk. Let's do it. Hajrá! Köszönjük. 
sokkal több jó áruház lett volna, akit kiválasztottunk volna, mint amennyi kapacitásunk volt. Így sajnos meg kellett hozni fájdalmas döntéseket, de úgy gondolom, hogy minden négy résztvevő, aki bejutott végül, abszolút megérdemli. Ahogyan ti is láthattátok, nem volt könnyű dolgunk a kiválasztáskor, de a döntés megszületett ma itt Debrecenben. Mi már tudjuk, kik azok a webshop tulajdonosok, akikkel együtt fogunk dolgozni, és már alig várjuk, hogy megoszthassuk veletek is. Innen folytatjuk a következő héten, ti pedig iratkozzatok fel az E-Commerce Revolution YouTube csatornájára, valamint kövessetek minket Facebookon és LinkedIn-en is. Sziasztok! Hát az első jó hírem az, hogy gratulálok neked, ugyanis bejutottál a kiválasztott webáruházak közé. Akkor a kvantumugrásra álljatok készen, öveket becsatolni, hamarosan érkezünk.